Ne biyar agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da na Ghana. An kawo sashin Hausa na Radio France International akan mita 25. Kamin Sali. Me sararo barkanmu da yammaci da fatan mu ne lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Yan bindiga sun yi karkuwa da mutane 30 a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya. Majalisar dinkin duniya ta nuna damuwa kan takaddamar dake tsakanin Jamhuriyar Demokradiyar Congo da Rwanda. Hakanan za a ji cewa shugabannin kasashen gabas ta tsakiya sun gudanar da taro kan rikicin Gaza. To yanzu kuma ga labaran. Yan bindiga a jihar Kaduna sun yi karkuwa da mutane 30 a unguwar Liman dake karamar hukumar Igabi a daren jiya cikin su kuwa har da kananan yara da mata. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana mana yadda lamarin ya faru kuma ya ce barayin dajin sun addabi yankin yadda mutane da dama ba sa iya zuwa gonakin su idan haka suke kira ga gwamnati da ta samar musu da tsaro ka tsokacin da yi sai shigo misali sha da ya daraji zuwa shaji saura kwada haka suka dinga harbin kan mai uwa da wadi sai shiga gidaje kamar guda hudu wanda suka tattara mutane da maza da mata mutane 31 har da kananan yara wayanda yake sai dai ma a goya su a baya da suka fita da yaro daya ya kubuce daga wurin ya zama saura mutane 30 to suna tafiya yaro daya shi kuma suka gaba da yake tafiya ba suka bar shi a hanya ya dawo gida sai kuma mace guda daya wanda yake tayi kisa ita ma mace cikin lafiya ba tana dauke da juna jiyo sun je wajen wasu golaki da dare sai ta fadi a kurin to daga nan ne aka dauko ta aka dauri ta aka wuce da asibiti har nan yanzu dai ba a fara wani magana da su akan magana kudin ban sa ba tun da malami ne wake da kudi a yanzu noma ne sana'an noma nan kuma yanzu sai yi ruwa dole gonan da mutum da ya zai noma yanzu akalla mutane 10 ke noma wasu samu abin da za su ci a ciki ma zai samu yanzu mutum nan da suke hannun su mutum 28 kuma za da mata ko kan mu ga gwamnati shi ne a taimaka a kawo mana jami'an tsaro wannan yake Wani mazaunin unguwar Liman dake jihar Kaduna kenan to yan bindigan su kuma yi karkuwa da wutun mutane 23 a yankin DD dake karamar hukumar Buhari na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja jaridar Daily Trust da ake wallafa kasar taro ya to cewa lamarin ya faru ne a rana asabar daga tsakanin karfe 8 zuwa 9 na dare da cewa hukumomin tsaro ba su ce komai ba amma mai unguwar DD Ibrahim Galadima ya tabbatar da faruwar lamarin inda yake jami'an tsaro na sa kai sun kubutar da mutane bakwai daga cikin wadanda aka sacen a Najeriya duk da hukuncin babban kotun kasar wato na tabbatar da ci gaba da amfani da tsofaffun takaddun kudin naira yanzu haka matsalar karancin takaddun kudin nairan ta koma ta kunno kai inda jama'a ke shan wahala wajen samun yan takaddun kudin da suke amfani da su na yau da kullum Kano dake zama cibiyar kasuwanci na daga cikin jihohin dake so wato da aka soma ganin matsalar kuma daga kanan ga karin bayani tare da wakilin mu Abu Bakar Isa Dandago Dama dai tuni al'umma suka yi hasashen fuskantar wannan matsala ko da dai lokacin da suka hararo tuni ya riga ya shude amma sai kwatsa ma yan kwanakin nan aka soma ganin laika a wuraren cirakku da banku na ala ina na sami kanan Sheik Jafar Road nado ATM ne cira kudi to kuma kudin dai har yanzu dai babu su dai har yanzu dai je yau dai amce muku za a sa kudin ne kuke jira gaskiya dai har yanzu ba wani kokarin jawabi da aka yi mana ga mun dai a zaune dai haka muna da yawa kowa yana zaune yana jiran sakamakon mu ga dai da kanan zuwa al'asar mu ga mai Allah dai to da alama dai matsalan na ka koma bai ga sha'anin kasuwanci musamman ma ga kananan yan kasuwa adama awalu wani dan kasuwa ne da karancin naira ya dangulawa lissafi wallahi ina zo neman kashi ne saboda ma'aikata ina zo dan sallah mai su to yanzu ka samu gaskiya dai ban samu ba wallahi me yasa baka je banki ba gaskiya banki ba sa bayawa da yawa 20 20 suke bayawa wani gurin ma sai su ce ma ai goma a gwara ka je a unguwa an fi sanin ka ba kar muhimmanci shine yasa kawai shine yasa ba ma san zuwa banki a najeriya dai akwai dubban matasan dake samun kalaci da sana'ar POS wanda karancin kudaden ke dakushe su to ko wani matakai suke dauka Yahya Abubakar wani mai sana'a ne a birnin Kano gaskiya mun dan fara fuskantar matsaloli domin halar da mu da suke yi ya sa muna dan ban waje wuraren da suke hada hada da kudi kamar irin kasuwanni da irin gidajen mai wurin ganin mun nemo idan ka she karanci har kokin mu kuma gaba da da sa a baya dai matsalar ta karancin naira ta haddasa ga gar ma hasara ga tattalin arzikin Najeriya tare da durkusar da masu karaman karfi Abubakar Isa dan Dago daga Kano RP Kungiyar raha tattalin arzikin kasashen yammacin Africa ECOWAS ta ce akwai mutane miliyan 4.800 a kasashen Burkina Faso da Mali da kuma Jamhuriyar Niger 
dake fuskanta karancin abinci sabida matsalolin tsaro da kuma juyin mulki da sojoji suka yi a kasashen Jamhuriyar Niger za ta fara cinikin danyen man Petrol karo na farko a tarihi cikin watan Janairu mai kamawa kamar yadda jagoran gwamnatin sojin kasar Abdurrahman Chani ya shedawa manema labarai rukaya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin Da yake tattaunawa da gidan talbijin din kasar Mr. Chiani ya ce za a fara amfani da babban hutuntun danyen man Petrol da aka gina tsakanin kasar da Jamhuriyar Benin wajen fara wannan aiki cin a ranar 1 ga watan Nuwambar da ya gabata ne akai bikin kaddamar da bututun da ya tashi daga yankin a gaddam na Niger zuwa birnin Kwatanu ya ce nan da watan Janairu Niger din za ta cika manyan rumbunanta dake kasar Benin kafin daga bisani a fara shigar da shi kasuwan nan duniya ana sa ran kasar za ta iya fitar da ganga 1990 kowace rana sai dai kuma kaso 25 ne na wannan adadi zai samu damar fita daga bututun Kasar na da wata karamar matatar mai da za ta iya ta ce ganga dubu 20 kowace rana kuma ita ce ke samar da man Peter din da ake amfani da shi a cikin gida. Jani ya ce yanzu abinda gwamnatin sa za ta mayar da hankali shine yadda za a habaka samar da tataccen mai a cikin gida mai makon jirin na kasashen Ketare. Amurka ta nuna damuwa kan cin zarafin bil Adama da ake samu a Burkina Faso tare da yin Allah wade da yadda kungiyoyin yan ta'adda ke kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da kuma yan sanda a kasar dake yammacin Afirka a cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar kula da harkokin wajen Amurka Matu Milaye Peter ta bayyana cewa ta damu matuka da matakin da gwamnatin sojin kasar ke dauka dan adawar kasar Chaji Success Masara yayi kira ga makoya bayan sa da su zabai a zaben Rabagar Dama na sauya kundun tsarin mulkin kasar dake tafi ranar 17 ga wannan wata na Disamba a wani gagarumin sauya matsayi da shugaban jam'iyyar Transformers ya dauka na cewa shine zabin magoya bayan sa na bukatar kawo ƙarshen mulkin soji kakadin daga cikin kalaman sa dama mun baiwa yan kasar Chadi maza da mata damar zabin hanyoyi ko mu janye a tsawaita mulkin rikon kurya ko kawo ƙarshen haka sun zabi a yi kokarin kawo ƙarshen mulkin rikon kuryan soji kuma kun ga yadda muka shirya gangami zuwa fadin kasar Chadi baki daya domin tuttuba saboda dama rawar da dan siyasa ya kamata ya taka shine sauraron abin da makoya bayan sa ke bukata idan burin su shine kawo ƙarshen mulkin rikon kuryar soji to dole ne fa mu amince da sabon kundin tsarin mulki ko da kuwa za a yi gyara zuwa ka ba sauraron al'ummar mu da ba sa bukatar tsawaita mulkin soji shine amincewa da kada kuri'a da zai samar da sabon kundin tsarin mulki wanda ke tattare da kurakure amma don kawai a samu a ci gaba success mata masara jagoran yan adawar chadi kenan Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar dinkin duniya ta bayyana damuwa akan takaddamar da ke gudana tsakanin Jamhuriyar Demokradiyar Congo da Rwanda. A daidai lokacin da zaben shugaban kasa ke ci gaba da kawo jiki a akin shasha a cikin wannan watan. Bayan wani taron fahimtar juna kan yadda za a shawo kan matsalolin tsaro da ke fama a wadannan wato da a tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka da juna. Jamiyar Majalisar Dinkin Duniya Bintu Kaita ta yi tsokaci akai. It's very important right now given the tensions and uh, which have been yana da matukar muhimmanci a yanzu. Duba da tashin hankalin da ake ciki wanda akan shi ne akai tattauna gwarna. A tabbatar da cewa dukkanin kasashe da bangarorin da ke shiga tsakani wajen tattaunawa da kasashen biyu su sani cewa muna bukatar zaman lafiya al'umma na bukatar zaman lafiya kuma dan samun hakan dole a aje wasu manufofi da bukatun bangarorin biyu dan samun rutukakken zaman lafiya da kunshiyar hankali baya ga komawa amfani da yarjejeniyar Rwanda ta ranar 24 ga watan Nuwamba 2022 wanda ke kunshi da duk abubuwan da ake bukata dan cinma wannan ina tunanin akwai bukatar dawo da amfani da ita all what needs to happen and i think we have to put back this on track jami'ar majalisar dinkin duniya bintu kai ta kenan Kasar Rwanda ta tsaye da watan Yuli shekara mai zuwa don gudanar da zaben shugaban kasa da kuma na ƴan majalisun kasar inda shugaba Paul Kagame zai nemi cigaba da jagorancin kasar dake gabashin Afirka 
a cikin wata sanar wada fadar shugaban kasar ta fitar ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisar wakilan kasar 53 a ranar 15 ga watan yuli sannan a gudanar da raguwar na 27 a ranar 16 ga da watan na yuli mai zuwa a yau ne ake bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai a Kenya bayan shafi a kalla shekaru 8 ana gwabza ga samun fada tsakanin turawa mulkin mallaka da ƴan tawaye wanda a wancan lokacin suka sha ciccaka kan salon da suka bi yayin da kuma a yanzu ake girmama su ga kadan daga cikin jawabin da shugaba William Ruto yayi a daidai daga lokacin da kasar ke buki a wannan rana 60 years ago shekaru 60 da suka gabata a rana mai kamar ta yau Kenya ta cimma matakin karshe na samun nasarar zama kasa ƴan tacciya ina farin ciki mataka wajen samun damar jagorantar bikin tunawa da zagayewar wannan muhimmiyar rana kan yancin da kasar mu ta samu kafin bikin farko da aka yi na yancin da muka samu wasu baki ne da ba a zabe su ba a matsayin shugabanni suka rika tafiyar da mulkin kasar mu ta hanyar da hakan zai amfane su su tsiraran da suka mamaye mu da fa iko to amma bayan shudewar wancan lokaci mun samu ci gaba daga zama kasar da a baya ke bin tsarin mulkin jam'iya daya zuwa na jam'iyu da dama da ke gurgayya da juna bisa doron mulkin demokradiya haka zalika tsarin mulkin mu ya bunkasa bisa turba mai kyau a karkashin kundin tsarin mulkin da al'umar Kenya suka amince da shi a shekarar 2020 fasaran kalaman shugaban Kenya William Ruto kenan Shugaban Gini Bisa Umaru Susuko Umbalo ya sake nada Gerardo Martin a matsayin Prime Minister kasar bayan rushe gwamnatin da yayi a makon da ya gabata kamar yadda sanarwar da ya fitar a yau talata ta bayyana. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. karfe 5 da minti 12 a gogon Nigeria lokaci ne kuma na labarin wasanni da kai tsaye muke tare da Shamsiya Haruna Shamsiya barka da wannan lokaci da ka misali wato ka mis ka san ajiye ne wato Victor Osimi ya lashe gwar zan dan kwallon Afirka tare da Asisat Oshola dukkan nan su yan Nigeria to kafin mu dan shiga cikin shirin bari mu saurari sharhin da Abakar Isa dan da goyi aiko mana idan aka kalli irin bajintar da shi wannan dan wasa yayi yayi bajinta matuka gaya har ma ta kai ga cewa ya zama dan wasa na takwas a jerin ƴan wasan da suka yi fice a duniya a lokacin da aka bada kyautar balandur kenan a bayan nan sannan kuma ya taimaka kungiyarsa ta Napoli wadda ta shafe sama da shekaru 30 ba ta dauki gasar Syria ba amma zuwan wannan dan wasa cikin kankanin lokaci duba da irin kudin ma da suka kashe haka ita kanta Asisat Oshola idan aka kalle ta ita ce yar Nigeria ko yar Afirka da tai zama zakara a wajen jefa kwallo ta fi kowace yar wasa jefa kwallo a gasar La Liga ta mata da ake a kasar Spain kuma ta maimaita wannan nasara har sau biyu to a kame salaka jefa irin bajintar da su wadannan ƴan wasa suka yi wato wannan biki da aka gudanar a birnin Marrakech na kasar Maroko karan farko kenan tun shekarar 1999 da wani dan Najeriya ya samu wannan kyauta kuma sau daya kanu da ya lashe ta a wancan lokacin kuma ka san wani abu mamakin sau daya wata kasa ta taba aka taba samu mutum biyu da suka lokaci da kasar suka samu wannan kyauta a mata a lokaci guda kuma duka dai a Najeriya ya ne wato a 1999 kenan lokacin da shi yan kwakano da Messi akide suka lashe ita wannan kyauta wato kaga kenan Najeriya sau biyu ta kafa tarihi tana samar da gwara san yan kwallo da ta amma a yanda yan Najeriya ke da a yanda yan Najeriya ke da tarihi a bangaren kwallon kafa a ce tun daga shekara 24 rabon da ta lashe wannan kyauta da lashe wannan kyauta eh to kuma gashi da suka dawo sai suka bada mamaki kenan za a ce to a gurguje a yau 
dai Manchester United za ta san makomarta za ta iya tsallaka zagan yan shashi da kokuwa aka san haka domin an tana bukatar canje rasne daga FC Copenhagen da Galatasaray inda kuma in dai har ma ta samu nasara kenan a kan Bayern Munich to kaga kenan ten hak yana cikin tsakan bi wuya zai je aski yadda ya kamata ke san ya ce ya fa kara gyara tsarin ita wannan to kuma da wuya baka ji mai ana neman canje ras a gurin wadancan kungiyoyin guda biyu in ma ta samu galaba a kan Bayern Munich kuma ka san ana musu wato lakabi da yan kato da gora to muna godiya shan sai abu rumu da kata take ana kaza kuma bari mu je ga sharhin jaridu tare da Zainab Ibrahim to madalla an gaishe ka da kokari mu soma da jaridar Punch da ake wallafawa a Nigeria ta roito babban tashar lantarki a Nigeria ta saki faduwa a jiyar litinin lamarin da ya sanadiyar durkushewar rabotar lantarki daga megawatts 432.38 da zuwa megawatts 43 da 35 to wannan dai ba shine karin farko da babban tashar lantarki a Nigeria ke faduwa ba domin ko a cikin tsatun banda ya gabata an fuskanci wannan matsala sau uku a cikin kwanaki biyar to daga nan sai jaridar Daily Trust duk dai a Najeriya ta wallafa labarin da ke cewa shugaban kwalajin tsaro na kasar Rear Admiral Olumuyi wa Olutu ya gargadi cewa muddin ba a gaggauta kawo karshen matsalar rashawa a Najeriya ba to lalle matsalar za ta ga bayan kasar a cewar jaridar shugaban ya kuma ce matsalar rashawa ita ce babban makasudin rashin samun cigaba a bangarorin rayuwa ganin yadda ake cigaba da samun dimban hasarar rayuka da dukiyoyi a yankunan kasar sanadiyar aika tashi to daga Najeriya sai kasar Ghana da jaridar Daily Guide ta roito majalisar zartar hukumar shirya jarabawar kammala makarantar secondary ta Wayek ta sanar da sake sakamakon jarabawar dalibai sama da 221 a Ghana wadanda ta riki saboda matsalar satar jarabawa ta fitar hankali da aka samu jaridar ta ce cikin dalibai 22 da 200 da 70 da suka zana jarabawar ya zuwa yanzu akwai wasu 810 da ke kan jiran a saki nasu kazalaka jaridar Daily Guide ta kuma ce cikin watan nuwamban da ya gabata Wayek ta soke jarabawar dalibai 310 da 10 shabiyu saboda tafka magudi yayin zana jarabawa to daga nan sai kasar Brazil da jaridar Folha de S Paulo tana cewa daga ranar 17 ga watan Satumbar nan da muke ciki za a fara samun motocin sufuri na kyauta a birnin Sao Paulo kamar yadda jaridar ta roito ajiya litinin ne akai wannan tattaunawa tsakanin magajin garin Ricardo Nunes tare da mambobin kungiyar SP na masu motocin sufuri ta kuma roito kudin da za a rika kashewa kowace shekara zai kai dala miliyan 238 kazalika kan fanonin motoci a kalla 1175 ne zasu amfana da harkokin sufuri na kyauta da za a fara a wannan birni to da jaridar voice da ake wallafawa a Botswana za mu karkare sharhin jaridun nan yau ta ruwaito batun wani iftilai da ya afkawa wasu matasa masu shekaru 12 da 15 wadanda suka nitsi a madatsar ruwa in Pafuroka dake lardan Kwenang lokacin da suka je diban ruwa a cewar jaridar matashiyar ta uku mai shekaru 13 ta sha da kyar ganin cewa bata kai wuri mai zurfi kamar yadda abokan tafiyan ta biyu suka kai ba to abin da ya sauka kenan godiya nake to an gaida Zainab Ibrahim yayin da wakilan kasashen duniya ke ci gaba da nemo hanyoyin ka muhalli da kuma magance matsalar sauyin yanayi Masu fama da Lalura Zabiya na bayyana damuwar su akan yadda matsalar zafin rana ke musu illa. Wakilin mu a Kaduna Aminu Sani Sadu ya duba mana yadda matsalar take tare da jin ta bakin masu fama da ita wannan Lalura. Gade rahoton nasa. Arewacin Najeriya yanki ne da ke fama da tsananin zafin rana da kuma yanayi mara dadi a wasu lokuta. Wannan yanayi ya jefa al'umar Zabiya cikin wani mauyacin hali kamar yadda shugaban kungiya al'umma Zabiya ta jahar Kaduna Abubakar Adam ya sheda mani zafin rana ko haske rana anan wujeje namu nan yan yawa kuma zafi din ne da haske din ne gaskiya yana da matsala akan fatan jikin mu har ma cikin nama jikin mu har a cikin kashin jikin mu wasu al'umma Zabiya da na zanta da su sun koka matuka kamar da yadda dumama yanayi ke ci masu tuwo a kwariya bai kamata muna yawo a rana rana haka ba a kana da bino gida ka sa shi a makaranta ya yi karatu saboda irin aikin lebrobin da ya fai da kyau mu mutane ne da ba wasan mamman 
jene musali ma musan zafi sosai to da koda mun shiga rana za ga yana affectin mu sosai a cikin din mu to ko wadannan irin cututtuka ne yake damu al'umar zabiya ga dai abin da shugaban kungiyar Abubakar Adam ke cewa wannan hasken rana din ne da zafi rana din ne abin da yake kawo mana masalan ciwon daji sai kansa kenan da fatan ciki kenan wai anan namu guda biyu ne suka mutu wajen sati biyu da yaushe kenan da farko zai nuna musu kaman irin zazzabi ne ko typhoid ne daga baya sai gan cewa sai abun ya zo ya fito ya kona musu fata kuma zai gan gudun ko ya kumbura ko kuma ya zama kuraje kuraje haka daga baya kuma sai zo su mutu dr shehu adumu mun makarfi kwararren likita ne a jahar Kaduna akwai wani sanar da yake shi mai dani shi ke taimaka wajen ba da kala na cikin dan adam to amma irin wadannan zabiya tun daga ainihin halittar su sun rasa wannan ainihin anadari rana tana musu illa fatan ba ta da karfi ta rasa wasu sanadare wa alzasa ba ta kaidin da kamar su ba ta sai dai akwai hanyoyi da kungiyar ke ganin cewa idan gwamnati da kuma masu hannu da shuni suka tallafa musu to ko shakka babu za a samu saukin wannan yanayi a cewar shugaban kungiyar Abubakar Adam wannan mai din ne ba wai muna kira shi kaman Vaseline bane a'a kaman magani ne gare mu yan zabaya shine muna kiran shi sunscreen lotion idan ka dan shafa shi ko ka shiga cikin rana zaka gan cewa jikin ka zai dinga zuba kadan 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 kafin kafin kai ka fita ranar kuma ba zai samu illa sosai akan fatan jikin ka ba a fito a taimaka ma mutane yan zabaya din ne a samu su ko da guda daya wannan mai din su dinga shafawa Hajji Arabi Salusu ita ce komishina mai kula da ma'aikatar jin kai da kuma warwala al'umma ta jahar abin da gwamnati take yi shine cigaba da wayar da al'umma kan hanyoyin da za su bi su kara kansu daga rana da irin kayayyakin da ya kamata su dinga sawa sannan kuma makarantu primary ne ko secondary kai hatta ma jami'a in dai akwai masu zabaya muna ba da shawarar cewa a sa su a gaba koko kusa da inda za su samu inuwa inda rana ba za ta fuskance su kai tsaye ko su ji zafi ba muna da abubuwa da yawa wayanda muke yi muke la'akari da su a matsayin mu na gwamnati domin samun walwalan masu bukata ta musamman tambayar da masana da dama ke yi ita ce shin ko shugabannin duniya za su iya magance matsalar dumama yanayi kuwa musamman a yankin nahiyar afrika da kuma sauran kasashe masu tasowa amin sani sado kaduna rp hausa Majalisar dinkin duniya ta kawo ƙarshen aikin samar da zaman lafiya da ta kwashe shekaru 10 ta nayi a kasar Mali kamar yadda hukumomin kasar suka bukata saboda abin da suka kira gazawa wajen ba su tsaro da suke bukata wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce akan ingancin aikin samar da zaman lafiya a kasashe da dama saboda tashi tashin hankulin da ake gani dangane da wannan fitewa na dakarun Bashar Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Abati Bako mai sharhi kan harkokin kasashen duniya kuma ga yadda zan tawar tasu ta gudana to Dr. Abati Bako ga shi a yau dinnan bayan cika shekaru 10 da majalisar dinkin duniya ke aikin samar da zaman lafiya a kasar Mali an kawo ƙarshen wannan aiki kana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan aiki to dama kamar yadda muka sani fiye da shekara 70 idan ka duba tsarin mulkin ta majalisar dinkin duniya babu wani abu wanda yake peace kifi mana ba wani sashi wanda yake nuna cewa lalle ne ko wajibi ne sai an dasa wa kasashe wato jami'an tsaro na majalisar dinkin duniya ko kuma na karo karo wanda yake dan kwantar da zaman lafiya saboda haka wannan wani abu ne da aka kinkire shi daga baya wanda masana irin su wato tsohon sakataren majalisar dinkin duniya Dag Hama Show an shaye musu da shi a ce masa babu sai ce akwai tsakanin shi da rabi zuwa bakwai na ita ina tunnin chata ma na tsarin mulki ne ta majalisa kuma idan wani abu ne da ya zama wajibi akwai rigimin da akai a duniya wanda ya kamata a ce an kai irin wayannan peace kifin din ma na masu kwantar da zaman lafiya misali abun ma da yake faruwa yanzu a Gaza saboda haka abu ne wanda yake kawai aka kinkire shi daga baya dan su shugabannin mali yan sun ce a dauke wato wayannan dakaru ko waye ko ma kasarsa ina ganin gaskiya daidai suka yi saboda wannan shine irin canje canje da suke faruwa yanzu a duniya musamman a kasashe na Afirka ko kasashen da suke kudi da duniya to lura da ita malin da kuma halin da take ciki ana iya cewa fucewar wadannan dakaru da ke taimaka mata ba zai dada bude kofar tashi tashin hankula ba ina kyau ta zatan ba za su rasa wato wata alaka yanzu da ita kasar Russia ba wannan shi zai ba su kwarun gwiwa na si tunanin cewar a dabe dakaru da suke 
wanzu da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya ina zatan dole akwai yarjejeniya da take tsakanin su da kasar Russia wanda yake la'allah za su iya taimaka mata musamman idan muka dubi yadda al'amura na tsaro suke a duniya yanzu da ya koma wato abin da ya shafi zamani wato na IT to saboda haka na fi zatan cewar wannan ita ta karfafa musu guyiwa na da nabi kuma confederation da suke tunanin ni da Niger ina ga shi ma ya ba su wani kwarin guyiwa wanda yake za su iya hada ka na sojojin su wanda yake za su iya la'alla yin amfani da karfi dan su wanzar da zaman lafiya a wannan bangare na Sahelia region to dr lura da cewa an samu ko kuma majalisar dinkin duniya ta samu matsaloli dangane da aikin samar da zaman lafiya ta samu a Haiti ta samu a Congo yanzu ta samu a Mali duk kuma mun kasar suka bukaci ta janye menene zai zama komar wannan aiki da majalisar dinkin duniya ke yi domin shiga tsakani to dama na fada maka tun farko gaskiya ba abu ne da yake da tushe ba idan ka dubi tsari da dokoki da tsarin mulki ne ta majalisar dinkin duniya wanda muke cewa United Nations Charter so ba wani abu ne gaskiya da yake da muhimmanci ba baya ba da wani sakamako na ku zo ku gani musamman idan aka yi nazari a kasashe da yawa da aka yi amfani da wato wayannan dakaru na wanzu da zaman lafiya a kasashe shi yasa la'allah yanzu wato kasashe da suke tasowa wannan magana ta aje dakaru na wanzu da zaman lafiya wato yake sira cewa sai dai kashe kudade da kuma jawo matsaloli jingim a tsakanin su kasashen da ita majalisar dinkin duniya take zubo nan sojojin dan a wanzar da zaman lafiya dr abati bako mun gode sosai to marilla allah ya ce maka to tattaunawa kenan aka ji tsakanin bashir ibrahim idris da kuma dr abati bako da haka ne kuma za ga ina farko na labaran ya kawo karshe inda kuka ji cewa yan bindiga sun yi garkuwa da akalla mutane 30 a jahar kaduna dake arewacin najeriya Majalisar dinkin duniya ta nuna damuwa kan takaddamar dake tsakanin Jamhuriyar Demokratiyar Congo da Rwanda a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zabe. A zagaye na biyu na shirin kuwa za ku ji cewar shugabannin kasashen gabas ta tsakiya sun gudanar da taro kan rikitin Gaza. Sai zuba mu je ga fagen shakatawa. Muzika موسیقی 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 
Gwamnati ta yi ta da bin sarraba fagen yakin ku soja Tunkunan yaki ba har da majira gin yaki soja Yaki soja Yaki soja Kan mazo fa ma gida soja gin shikin yakin mazaje wa ka kenan ta sojoji tare da Aminu Laden Alan Waka RFI Inda shugabannin kasashen gabas ta sake ya suka gudana da wani babban taro a birnin Doha na kasar Qatar inda suka bukaci a samar da mafita game da halin da Palestina wake ciki a Gaza Shamsiya Haruna na dauke da cigaban labaran Har yanzu ayar tambaya na cigaba da yawo kan shugabannin kasashen Larabawa Ya inda ake zanga zanga a kasa da dama na gabas ta sakiya sakamakon zargin sun yi biris da irin lugudan wutar da Isra'ila ke gudanarwa a Gaza a babban taron nasu na shekara shekara da aka kammala ajiya litinin Qatar ta jaddada cewa babu wata kasar Larabawa da za ta tura dakaru domin shawo kan matsalar da ke ci gaba da wanzuwa a Gaza Premier Qatar Muhammad Abdurrahman Al Thani ya bayyana cewa suna adawa da matakin tura dakarun kasa da kasa zuwa Gaza la akari da halin da ake ciki a yankin Palestinawa dai yana karkashin ikon hukumomin kasar mai shalkwata a yamma da gabar kogin Jordan amma ba yankin Gaza ba da Isra'ila tace yana karkashin ikon Hamas Duk da hamayar dake tsakanin su kuwa Prime Minister Palestine Muhammad Shatayin ya ce babu ta yadda za a yi su bayar da goyon baya a shafi Hamas daga doran kasa Hukumomin ba da agaje sun ce Palestinawa da dama ne ke fuskanta karancin abinci a Gaza wanda ke zuwa a daidai lokacin da majalisar dinkin duniya ke shirin kada kuri'a tsakai ta wuta a yau din nan game da yakin da ya kwashe sama da watanni biyu ana yi tsakanin Hamas da Isra'ila daruruwan Palestinawa ne dai suka rasa rayukan su a haran da Isra'ila ta kai Gaza tun bayan hawa kujeran naki da Amurka tai kan tsakai ta wuta a taron committee tsaro na majalisar Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana aniyar sa ta yi wa dokar yan gudun hijira kasar gyaran fuska duk da kin amincewa da dokar a karan farko da majalisar dokokin kasar ta yi Usman Ibrahim Tunau na dauke da hakarin bayani Gwamnatin kasar karkashin jagorancin Emmanuel Macron ta sha alwashin yi wa dokar yan cira na Kwaskwalima duk da koma baya da kudurin ya samu a zauran majalisa shugaban ya sake umurta prime minister kasar da ya sake gabatar da dokar gaban majalisa duk dai domin neman amincewa duk da rashin rin jayi da jam'iyyar suke da shi a majalisa kin amincewa da dokar ya biyo bayan yadda membobin jam'iyyar adawa suka dauka na watsi da ita dokar da ake ta cece ku ce akanta su kungiyoyin wayar da kai suna adawa da dokar inda suka bayyana cewa kasar ta dogara ne ga baki wadanda ke da takardu da ma wadanda ba su da takardu wajen gudanar da ayyuka akan fanoni amma shugaba makaran ya ce ya zama dole a sake duba ta a kuma yi mata kwaskwalima yanda za ta bada damar soke takardun baki dan kasashen waje da kuma tsakeyar su zuwa kasashen su yawan baki da ke kasar ta Faransa ya zarta miliyan 5 wanda ya kai sama da kashi 7 cikin 100 na yawan al'umma kasar sai dai akwai wadanda ke zaune ba kan ka'ida ba da yawan su ya kai dubu dari shida zuwa dari bakwai yukurin tazar gii rasha da yuwa pupan kampanin saadar wak asar kuzi ayaw dinnan la marinda ya daka tada ayu kansa atikin sanar wada kampani ya pitar watu atikin sanar wada irukiran ta pitar taati tafara gudana da bintikeka la marin kampanin saadar wada ki da abu kanghul da milia ashirinda hudu da dubu dari uku ya dora alhakim kuz ankar rasha dugda di beik aram bayani akal lamaram ba jami ans arusun bayana chiwa ra yanta adda diki chikin wata mota shak arada bama bamayi sun kuz adda mota ginu wani opishin ansanda asafiyar yaw talata a wani guri diki yankin ari wa masu yamma ching asar pakistan inda saka kashi akal
Kan teki shi afa na bara na zuwa kuni daga sashin Hausa na Radio France International. Takin labaran tattalin arziki kenan kuma kai tsaye mara karada Muhammad Salisu Hansu. ترجمة <تصفيق> القلم سامر دا أوتن من تركي دا أكسامو دا كمبن رادا با أوتن من تركي من ناجيريا سنونة تيو وا أوتن من تركي دا كي كان نا أورا واتو تا تاش زوا ميغا وات داري دا غو مشاة بيار دا بسالة كارفي بوكونا رادا كارفين دا بسالة تاش زوا ميغا وات داري ديو دا كمبين واتو دا بسالة كارفي بوكونا يمبا شرانا دي تنين كارفين وطر تا هورا Mega wants a leader of the Indian Pudu, the country of their name. We are in the company TCN, my summer day, water, water, the water, Kukuk, and my do the Ganon Cocasar, what to run a lieutenant. wato ganin cewa komai ya dai da data bayan wancan kuma ba da lokacin kan lamarin kakakin kamfanin wato rada bautar lantarki wato cewa da indeed ba ya tabbatar da rugujewar wannan al'amari da ranar litanin da aka samu kuma in baka manta ba a Nigeria a cikin wannan wata na December daga watan Satumbar da ya gabata November da ya gabata zuwa December an samu irin waɗannan matsaloli na rubutu ai yawan shekarun bayan bayan nan Nigeria na kan gaba wajen fuskanta wannan so sai makwa to idan muka je a kasar Afirka ta Kudu kuma ta za ta kaddamar da shirin samar da ƙarin megawatt 2500 a maka na makamashin nuclear nan da Shabi go to Mars. Aya yenda kasar ki kukarin shawo kam masala rota lan tariki mafi mouni da tatapa gani a tarihi. Na. Wasu kwa na ki wanda nshe karadei an tapa saamu nyanki wa rota lan tariki nda ya bar haruko ken kasu wanchi da gida jiba tarada rota lan tariki mba nas awan sa o igoma ala amar nda ya yiparada chikas gata tla razik yang wanda kasa ita wanda kasa matana kukarin gani ta samar da wakama shi tahanyar haskarana da teki ampani. Haka ni, haka ni. Sede jami ang zwa tso sun sanar da chiwa wa ayo talata ke nang wannan sabon aikin samar da makamashin nukiliya ba na gajeren lokaci bane saboda yana bukata lokaci wato rukunan farko ma ya so ma aiki nan da shekaru 10 ma su zo to eh shugaban kasar Kenya kuma wato William Ruto a yau talata 12 ga watan December nan ya sanar da wani sabon shiri na tsarin tafiye tafiye ko kuma yawon bude ido da kasar wato daga masu son yawon daga shakata daga sassan duniya zuwa kasar mm. ta Kenya da cewa daga yanzu daga watan Janairu she, sabuwar shekara ta 2024 mm. to ba a bukatar ba sai sun bukaci takaddaji za ba so ka san yau kasar ke bukin cika samun yanci to kaga daga cikin jiwa bai shi ke da ya tabo wannan ne mai inganta harkokin tattalin arziki Ruto ya ce gwamnatin sa ta samar da wani tsari na zamani domin tabbatar da cewa dukkanin masu son ziyartar kasar za su samu izinin shiga kasar ta hanyar internet wato ta kawai da sun bi yanar gizo suka cika ka'idojin da ya kamata za a ba su da sun nemi takardar ta visa ba sai ba zai kara zama dole ne ga kowane mutum daga kowane lungu yake a duniya ya dauki nauyin neman visa zuwa kasar Kenya ba in ji fa shugaba Ruto a cikin jawabin cika shekara 60 da kasar ta yi da samun yancin kai yau daga kasar Burtaniya. Sai kuma mu karkare da wannan labarin da ke cewa a ranar Alhamis mai zuwa ne kasar Habasha za ta gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarfan da masu zuba jari da kuma ba su bata bashi a na kasar san duniya kamar yadda wani babban jami'an ofishin ministan kudin kasar ya sanar a daidai lokacin da kasar ta kama hanyar kasa biyan bashin da ake biyarta. 
bayan da a makon da ya gabata kasar ta bayyana cewa ba za ta iya biyan bashin dala miliyan 33 a wannan rana ta litanin yau ke ta biya ke wato ajiya bashin bashin da ake binta ya kamata a ce ta biya ta zuba wannan kaso na na miliyan 33 na dalar amurka amma ba kuma ba ta amma ranar juma da ta gabata ma'aikatar kudi kasar ta bayyana cewa an cin ma tikas a game da tattaunawar da suka yi da gugga wato gungun masu bada bashin sakamakon yadda bangarorin biyu suka kasa cin mun matsaya kan karin wa'adin da ita kasar Habasha ta nema na biyan kudaden bashin da ajimilaci aka bayyana cewa sun kai dalar armurka billion daya wanda kuma a karshen watan December shekara ta 2024 mai kama shekara mai zuwa kenan to wannan wa'adi zai kare kai za a yi habasha ta biya billion daya a cikin wannan to ba sa abin da Allah zai ba to ka san matsalar da ke da koyi yanzu inda billion daya idan ba ta samu ta biya ba to insha Allah wadannan kudaden za su iya zuwa kudin ruwa zai iya karo ba ai ka ba to wa masalin su hamisu muna godiya RFI to mama salisa hamisu karkai nisa domin zan kara barin kada masu sauraro a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraron mu jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barka mu da wurin haka barka mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu saurare tare da Muhammad Salisa Hamisu a yau shirin kamar kowace rana zai ba ku damar tofa albarkacin baki ne kan matakin da kungiyar kamar ya tattalan arzikin kasashen yankin yammacin Africa Ecos ko sai da yawo ta dauka na nada ta wagar shugabannin kasashe uku domin tattauna da mahukuntan mulkin sojan kasar Jamhuriyar Niger tare da bayyana a niyar dage wasu jerin takunkumman kariyar tattalan arzikin da ta kakaba wa kasar idan har sojoji sun cika wasu sharudan da ta gindaya musu da suka hada da saken hafararren shugaban kasar Bazum Muhammad komai ya ra'ayinku dangane da wannan ci gaban da aka samu malami na gaba idan kana ji na ka ba mu ra'ayinka amma ka fadi sunanka da kuma daga inda kake bugo mana waya bismillah salam irafi hausa abdul karim luluka da zaki mata mai jamfuriyar niger to gaskiya mun ga hukuncin da kungiya ECOWAS ko Sediao ta yi wannan dama mun san haka za ta kasance amma muna kira ga shugaban kasar jamfuriyar niger kada ya kuskura saki muhammadu bazin ko wani irin takunkumi za a samu na mu Niger da a zo a lalata muna kasa mu ko dabu da wama da wannan takunkumi har abada har abada da a zo a rugurgura muna kasa a kashe muna iyaye da mata da dalya gwada a bar mu a haka takunkumi tunda ba na Allah da Annabi bane ba ba ya muna ko insha Allah ta tashi Assalamu alaikum gidan Radio Hausa da magana Ibrahim ya ce hula a garin mai gode a kin ba ya har Naija wannan kudiri na kasashen Afirka musamman wannan kungiya ta Ecos to abun da muke la'akari da shi an yi Ecos ta zama yan amshin shatan turawan yammacin kasashen duniya to me in ba saboda haka ba ba zai yi a ce dan jamhuriyar Niger ta yi juyin mulki kuma ba ita kadaice faro ba a ce an tsananta mata haka kuma an kuzurta mata a haka ba muna fatan Allah ya waye da kawunan ainihin shugabannin mu na Afirka su gada da cewa wani abin da suke wannan mutakin mutakin da suke dauka a jamhuriyar Niger ba abin da ya dace bane ba kuma abin da ya kamata bane ba wannan kwata kwata bai kamata ba muna fatan ubangiji Allah ya kawo mu na karshen duk wani al'amari da ya fi karfi mu a kasashen mu na Afirka kuma sannan su shugabannin Afirka su daina jin daukar shawarar ainihin kasashen ya mutun duniya domin ba alƙairi bane ba sai ya fi hada kawunan su domin cin gaban kasashen su na Afirka Assalamu alaikum radio Faransa mai magana Muhammad Pullo daga Machiyo Karmar Kumar Fune a jahar Yobe a tarayyar Najeriya game da tattaunan da Ecowas za ta yi game da Niger Allah ba da sa Allah sa a dashe sunana Muhammad Pullo daga Machiyo Karmar Kumar Fune a jahar Yobe a tarayyar Najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio France International in Africa mai magana Nuru Sani Muru ma daga nan karamar kuma birnin magaji da ke zamfara a tarayyar Najeriya yar FI Hausa dangane da wannan mataki da kungiye Ecowas sun ka dauka na nada shugabanni kasashe guda uku domin ganin tattaunawa da sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Niger wannan yayi domin idan an ka samu wannan tattaunawa da za a yi idan Allah ya sa an dace nan za a gano zaren bakin abun domin ganin cewa an magance wannan matsaloli da ke fuskantar al'umman Niger kuma wannan ne ya kamata a ce su sani shu shugabanni Ecowas hwa ba wai su sojoji bane ke wahala a'a wallahi ta lakawo Niger ne ke shan dana kudin su akan wannan abubuwa da aka tattare musu na dawo makin da suke da su ba ta ba shugaban nan bane a talakawan kasar Niger ne ke wahala malami na gaba bismillah assalamu alaikum radio france international 
kuna magana da Hashim daga nan garin tsamama a Bafilin Ge Jat Tilberi a Jamfori Niger to lalle kungiye Ecowas sun yi taron kan dage ma Niger da Burkina da Mali ta kunkuni to lalle ya kamata a ce an sassauta ma wadannan kasashe ta kunkumman tun da suma suna cikin wannan kungiya ta Ecowas kuma sa'annan mutanen kasashen wadanga kasashe uku da suna cikin wani halin da ya kamata a ce an sassauta musu wadannan ta kunkumman musamman munan kasar mu Niger babu abinci babu magani mai shigowa asibitoci talakkawa sun tagayyara suna cikin wani hali su wadanda abin ya shafa su san ba su jin wannan abin radadi ga jikin su fa duk ga talakkawa da cika kariya to lalle ya kamata Ecowas ta sassauta wadannan ta kunkumman nata ire fi na ku fata da ya tashi lafiya Assalamu alaikum radio Faransa mai albarka sunana Amar Soja dan Niger ni mutumin tsamka kane cikin jihar Zandar amma zai na Trablus capital din Libya mun gode da wanga mai duwe ne ya rukun ka ba mu to wannan kungiyar sai da yawa mu gaya mata wannan duk wani barazanar da take wa Niger ba za ta ba yan Niger tsoro ba Brigadier General Abdurrahman Chani ya riga ya yi watsi da wani dukkan wasu ka'idodin da sun yi ka'idodi da baya an bi kuma an cika to halin su gurin su ga an saki Muhammadu Bazum to Muhammadu Bazum bai yadda za a yi a sake shi ki mana wannan tashi ta riga ta kare ana saki Muhammadu Bazum kenan wanda ya mutu ma ya dawo kenan to Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ta jamhuriyar Niger da ma kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya Allah ubangiji ya shirya tsakanin mu da sharin Ecowas baki ra'ayina kenan ku tashi lafiya ina jin ka ba mu sunan ka da ra'ayinka yau wannan cacar baki wanda kuka aza mana ilsa ga Ecowas tsakanin ta da gwamnatin Niger to mu da abin da muke fata a gwamnatin Niger gaskiya ta ja yi kanta daga cikin harkan nan ta Ecowas tun da dai ita Ecowas tun wasu ne ta kai ma aiki tana son ta tauyi talaka Afirka mu kuma gaskiya ba mu goyon bayan wannan na fatan dai ku tashi lafiya muna gaida ku daya bayan daya muna muku fata alheri kuna tare da malam Dauda daga nan Talamsa arewacin ta wajen ku Assalamu alaikum radio Faransa International suna na shugaba Ilya Mikanti da shayi garkin Dora hakikan dan tamna da kungiyar Ecowas da ya kasashe uku akan jamhuriyar Niger na alƙawalin da suka dauka kasa sabon lokaci su mai fararen hula mulki to wannan tabbas gaskiya ne mu dai addu'an mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya ta tace lalle ka hakikan da abin da alƙawali ya suka dauka to lokacin da ya gabata a yi dan domin jamhuriyar Niger tana cikin tsaka mai waya kamata ku mutu kun kuma da aka sa mata dan Allah jama'a talakkawa al'umma ne na jamhuriyar Niger aka sawa ya kamata a cire musu kuma alƙawalin da suka yi lokaci ne yasa mai da na gode radio Faransa International suna na Ilami Shayi garkin da ku tada da mata Assalamu alaikum radio Faransa mai magana baban Fatima Gadunasko gangan kana ko muke ta shagari Sokotos ta Nigeria to dangane da yankunan Ecowas na tura dangan shugabannin kasa uku wajen gwamnatin Niger da soji da suka yi ji mulki to gaskiya wannan yankunan mai da kyau kuma muna rukun Allah ka sa wannan yankunan da aka yi ya zan san diet shirin wannan matsala ta zan tun da matsala ta kai matsala saboda gaskiya Niger tana cikin wani hali a ke ciki har ma mu yan Najeriya wana cikin wani hali da ngan dare bodo da ngan an kai da sauran su ubangiji Allah ya kaddare cewa wannan sasa ta za a yi a can nasara da ma ta Ecowas ita tabbatar da damar tun farko tun da jiwon mulkin nan inda ta yi haka ta shiga sasan ta sha Allah haka ba abin ba zai zuwa haka ba ta shiga haka gidan Faransa ma ta da baban Fatima da ta ci kogan nan mai magana Ibrahim mai tirida daga nan shagu karmar hukumar binnan kudin jihar jiga hakikanin gaskiya wannan zama da sushiwa ga bannin kungiyar Ecowas suka yi wanda a cikin su aka ginda yawa Niger wasu sharruda wannan idan ta cika su za a sassauta mata takunkuman da aka gagaba mata muna fatan alkhairi muna kuma addu'ar su wannan sharruda da aka ginda Allah ya sa ba masu tsananin da za ta ki amincewa bane ganin cewa daga lokacin da aka yi wannan jiyin mulki na Niger zuwa yanzu yan talakawan kasar kusan su ne takunkuman nan suka shafa suna cikin wani mawuyacin hali na tsadar rayuwa a kowanne fanni ta yau da kullun to muna addu'ar ubangiji Allah ya sa a samu jituwa tsakanin kungiyar Ecowas da kuma sojojin jiyin mulki na Niger domin talakawan kasar sa samu sa'ida na gode Radio Faransa International Ibrahim mai tirida ne daga nan shagu karamar hukumar binnan kudin jihar Jigawa ta fatan za ku tashi
kungiyar kasashen Afirka ta yamma aiko was ta sanar da nada tawakar shugabannin kasashe uku domin tattaunawa da sojojin da suka kwaci mulki a Jamhuriyar Niger. A sanarwar bayan taro da suka gudanar ranar Lahadin ta gabata, shugabannin ECOWAS sun ce muddin sojoji suka cika wasu sharri da to ko shakka babu za a fara sassautawa Niger ta kunkumai. Me za ku ce a game da wannan sabon matsayi da ECOWAS ta dauka dangane da halin da ake ciki a Niger? Wata dama kuke ganin cewa sojojin na Niger ke da ita domin sulhuntawa da kasashen duniya bayan wannan juyin mulki. Sai ku bayyana mana ra'ayoyin ku. To madalla gaida Michael Kudisin. Malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidar Radio Faransa International mai magana Congo Mamela Adamshi dan jihar da magaran ajin Fore Niger a Departement Dungure da farko ina muku fata alƙairi to wannan na da committee da aka yi na shugabanni kasashe guda uku wanda za su shiga tsakanin sojojin da suke mulkin Niger da kungiyar ECOWAS to abu ne mai ke kuma muna fatan wannan shiga tsakanin da za su yi hakan zai kawo karshen wannan takaddaba da ake fama da shi tsakanin kungiyar ECOWAS da ma su sojojin da suke mulki kuma da karshe nake fatan Allah ya kawo a na Afirka zaman lafiya da ma abin da lafiya za ta amfana ta shi lafiya na gode da kwango mamilla adimshi sashin Hausa na Radio France International sunana hai hayadan nu a tsare fiyar wani kungiyar masu bugawa da ba da shawarwari ta kafafan ya dala barerashin karamar hukumar Katago to babu shakka ECOWA sa da dai tana daukar irin wannan mataki to muna mara abu matakar dai aka ce za a samu sauyi a dangane da wannan al'amari kuma jamhuriyar Niger za ta koma kan mulkin demokradiya to muna mara ba da wannan mataki kuma hakan abu ne da ya dace fatan mu da Allah ubangiji yasa hakata cin maruwa Allah ya kara zaunar mana da kasashen mu lafiya da ma duniya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in fi Hausa muna muku fatan alkhairi da fatan an wanda lafiya ji shawuni na mai daga mai shef shef da ganin da magara to gaskiya in fi Hausa za mu tsokaji ba sakan mawdu'in kauna yau ba sakan Niger da ECOWAS to ECOWAS da hauko dai gaskiya ta shiga haƙƙin mu ɗan Niger da Nigeria da sauran kasashe wanda ta kunkumi wani ya shafa gaskiya ta shiga haƙƙin mu kungiya wannan ta koma ma sandika da kungiya ji to kuma muna kira ga shugaba tani in aka zo aka zamana aka sasanta daga baya aje akai takarda ta ficewa daga wannan kungiya kenan daga baya in mutum yana son kasuwanci da mu dan Allah ya zo yayi ba dan wani ba wanda zai yi amsa shatan turai da faranshi da amurka saboda wannan dan saboda a dakile wannan walakancin saboda gaba saboda wannan kungiya ce ta ta je ta amso daloli ta gama al'umma daya uwa daya uba daya muna muku fata na fada ai fa suka tashi mai Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidar Radio France mai tare albarka da fata ana cikin koshin lafiya eh gaskiya yana da kyau wannan madu inda kun ka ba mu tattauna akai na ECOWAS da Jamhuriyar Niger to a haƙiƙanin gaskiya idan ka diva ita ECOWAS tana son a ji sorranta saboda haƙiƙanin gaskiya idan muka diva muna ganin tana tare da turawa to a haƙiƙanin gaskiya su muhukunta na Niger yana da kyau su san cewa wannan ECOWAS din duniya da suka sassauto ba za a daidai da ita ba in dai ba an suke ba zum ba sannan shi kuma ba zum yana da matsala ga kasa kenan ba tiyar da bane sai an suke shi gaskiya ECOWAS tana bayan goyon bayan turawa mu kuma a bar muna wannan sojojin su muke goyon bayan su ba ma goyon bayan ECOWAS ra'ayina kenan kuna tare da adadogon tela mai talakiya a Jamhuriyar Niger ke Assalamu alaikum radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Fore ba da gashiwa a jarirobi a tarayyar Najeriya mu dai fatan mu a kullun shine a samu daidaito a samun fahimtar juna tsakanin sojojin kasar Niger masu mulki da kungiyar ECOWAS domin a samu daidaito musamman ma a tsakanin kasashen Afirka gani yadda aka shiga cikin mawuyacin hali musamman ma yan kasuwan kasar Niger da yan kasuwan Najeriya da makautar gabaki daya ya kamata dai a hautebar silhu duk abin da zai a warware shi cikin ruwan sanyi a tashi lafiya Radio Faransa International Allo assalamu alaikum sashin Hausa Radio RP mai magana Taylor Sala kwanta da karamar hukumar Bauri jihar Katsina Nigeria ya wannan mauru'i da kuka ba mu a game da kungiyar ECOWAS shawarwarin da ake yi da shugaban kasar Niger to muna fatan ubangiji Allah sa a shirya kowa ya fa'inci kowa
to madalla jama'an masu saurare da rayin wannan malami muka kawo ƙarshen shirin nawa a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka aiko mana da rayoyinsu amma ba su ji an watsa ba saboda kurewar lokaci sai ai hakuri mun kuma gode ni Muhammad Salisa mai tare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a RFI ke ciwa da ku bisalam mu huta lafiya to madalla an gaida Muhammad Salisu Hamisu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa yan bindiga sun yi garkuwa da wasu mutane 30 a karamar hukumar igafi da ke jihar Kaduna haka nan kun ji cewa majalisar dinkin duniya ta nuna damuwa kan takaddamar da ake yi tsakanin Jamhuriyar Demokradiyar Congo da kuma Rwanda da shirin wato kuma kun ji cewa shugabannin kasashen gabas ta tsakiya sun gudanar da taro kan rikicin Gaza da ake ta fama da shi haka na a wani lokaci nan gaba ne majalisar dinkin duniya za ta gudanar da taro kan halin da ake ciki don samar da mafita na tsagai ta wuta a rikicin na Gaza da ake fama da shi a madadin wadanda suka taimaka shirin yazo gare ku musamman ma Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin Hassan Al Hassan Suleja ya sada na da ku kai tsaye ka misali ke cewa a ci gaba da kasancewa da Radio France International a kowane lokaci domin samun ingantaccen labarai masu ilmantarwa fadakarwa da mida nishadintarwa